அன்பானவர்களே இறைமகன் ஏசு கிறிஸ்துவின் திருப்பேரனாலே உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கின்றேன் மூன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வெள்ளிக்கிழமை மாலை தியானத்திற்கு உங்களை அன்போடு வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கின்றேன் இன்றைக்கு பேராயத்திலிருந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு பணியின் அனுபவம் என்ற தலைப்பை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க இன்றைக்கு தியான பகுதியாக யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்றிலிருந்து பதினேழு வசனங்களை தியான பகுதியாக கொடுத்திருக்கிறாங்க ஒரு நூலின் அறிமுகத்தோடு இந்த தியானத்திற்குள்ளாய் உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் யோவான் நச் நச்சேதி நூலின் முக்கியமான நோக்கம் இயேசுவை மேசியாவாக வெளிப்படுத்தும்படியாகவும் அந்த விசுவாசத்தில் அனைவரையும் உறுதி செய்யும்படியாகவும் இந்த நூல் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாகத்தான் உண்மையான மெய்யான வாழ்வு உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதையும் இந்த நூல் உறுதி செய்கின்றது கிபி தொண்ணூறாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட இந்த நூல் கிரேக்க மொழியிலே எழுதியிருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் அன்பானவர்களே யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் நானே உண்மையான திராட்சை செடி என்ற ஒரு ஓமையின் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்து தன்னை பின்பற்றி வந்த சீடர்களுக்கும் தன்னை பின்பற்றி வந்த விசுவாசிகளுக்கும் ஒரு ஆழ்ந்த சத்தியத்தை வெளிப்படுத்த விரும்புகின்றார் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார் நானே உண்மையான திராட்சை செடி என்று திராட்சை செடியாக தன்னை அவர் அடையாளப்படுத்துகின்றார் அதைத் தொடர்ந்து அவர் சொல்கிறார் என் தந்தை இதை நட்டு வளர்ப்பவர் என்று சொல்கின்றார் அது மட்டுமல்ல தந்தையின் பணிகளையும் அவர் சொல்கின்றார் கனி கொடுக்கின்ற கொடிகளை அவர் தரித்து விடுகிறவராகவும் கனி கொடாத கொடிகளை அவர் வெட்டி எறிகிறவராகவும் இந்த பகுதியில் தந்தையுடைய பணிகளை அவர் சொல்கின்றார் தந்தையை ஒரு பணியாளராகவும் தன்னை திராட்சை செடியாகவும் செடி தன் வேரிலிருந்து அனைத்து சக்தையும் உரிந்து கொடிகளுக்கு அனுப்புகின்ற கொடிகளை கனித்தர செய்கின்ற ஒரு பணியை செய்கின்ற பணியாளராகவும் இயேசு தன்னை அடையாளப்படுத்துகின்றார் மூன்றாவதாக கொடிகளாக நம்மையும் யாரெல்லாம் விசுவாசத்தோடு இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ இயேசுவிலே தன்னை இணைத்து கொள்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் கொடிகளாக அவர் சொல்கின்றார் கொடிகள் கனி கொடுக்கும்படியான ஒரு அழைப்பை பெற்றிருக்கிறது என்று அவர் சொல்கின்றார் இன்னும் சிறப்பு பாருங்க அவர் சொல்கிறார் கடவுளின் அன்பை கடவுள் உங்கள் மீது வைத்திருக்கிற அன்பை இந்த செடியின் மூலமாக கொடிகளாகிய நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்னுடைய வாழ்வின் தியாகத்தின் மூலமாக கல்வாரி மரத்தில் நான் செய்த தியாகத்தின் மூலமாக நீங்கள் கடவுளின் அன்பை நீங்கள் பெறப்போகிறீர்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என் மூலமாக நீங்கள் கடவுளை அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கின்றதை பார்க்கிறோம் அது மட்டுமல்ல மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் அவர் சொல்கிறார் இந்த கொடிகளுடைய அழைப்பு என்ன செடியிலிருந்து பெற்ற அந்த சக்தையும் செடியிலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட நன்மையான காரியங்கள் எல்லாம் நல்ல கனிகளாக மாற்றும்படியான ஒரு அழைப்பை இந்த கொடிகள் பெற்றிருக்கிறதை நாம் ஒருபோதும் மறந்துவிடக்கூடாது அன்பானவர்களே மூன்றாம் வசனத்தை சொல்கிறார் என்னுடைய வார்த்தையினால் நீங்கள் ஏற்கனவே பரிசுத்தமாக இருக்கிறீர்கள் மை வேர்ட்ஸ் ஹாவ் பீன் மேட் ஹோலி உங்களை பரிசுத்தமாக அது மாற்றியிருக்கிறது நீங்கள் ஏற்கனவே அந்த அழைப்பிற்கு தகுதி உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கின்றதை பார்க்கிறோம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார் இணைந்திருத்தலை குறித்து அவர் பேசுகிறார் நான் உங்களோடு இணைந்திருப்பதை போல நீங்களும் எண்ணிலே இணைந்திருக்க வேண்டும் என்று அழைப்பை அவர் கொடுக்கின்றதை பார்க்கிறோம் என்னுடைய தியாகத்திலும் என்னுடைய வாழ்விலும் என்னுடைய அர் என்னுடைய அர்ப்பணிப்பிலும் நீங்கள் இணைந்திருக்கும் போது நீங்கள் என்னிடத்திலே கடவுளிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட அன்பை கனி தருகின்ற அன்பின் கனிகளாக நீர் மாற்றுவீர்கள் என்பதை சொல்கின்றதை பார்க்கிறோம் அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் இணைந்திராவிட்டால் ஒருபோதும் நீங்கள் கனி தர இயலாது ஆனால் எப்போது என் அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறீர்களோ என்னுடைய அழைப்பிலே நீங்கள் நிலைத்திருக்கிறீர்களோ பிறருக்காக உங்களை அர்ப்பணிக்கிறீர்களோ அப்போது நீங்கள் அநேக கனிகளை தருவர்களாக நீங்கள் மாறுவீர்கள் என்று அவர் சொல்கின்றதை பார்க்கின்றோம் மூன்று பணியாளர்களாக நான் பார்க்கின்றேன் முதல் பணியாளர் தந்தையை நான் பார்க்கின்றேன் அவர் செடியை நட்டு வளர்ப்பவராகவும் அதை தரிக்கிறவராகவும் வெட்டுகிறவராகவும் நான் பார்க்கின்றேன் இரண்டாவது செடியாகிய இயேசு கிறிஸ்து தன் வாழ்வின் மூலமாக தன் தியாகத்தின் மூலமாக கொடுகளாகிய நமக்கு கடவுளின் அன்பை கொண்டு செல்கின்ற கொண்டு வருகின்ற கொடுத்திருக்கின்ற 
ஒரு பணியாளராக பார்க்கின்றேன் மூன்றாவது கொடிகளாகிய நாம் இயேசுவின் மூலமாய் கடவுளின் அன்பை பெற்ற நாம் கனி கொடுக்கின்ற அழைப்பை பெற்றிருக்கின்றோம் கனி கொடுக்கின்ற பணி நமக்கு கடவுள் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடவுள் நம்மை அழைக்கின்றார் ஆனால் தான் அவர் சொல்கிறார் என் கடவுளிடத்திலிருந்து அன்பை என் மூலமாய் பெற்று கொண்டீங்கள்ல அந்த அன்பை நீர்கள் மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று அவர் சொல்கின்றார் யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பனிரா பனிரெண்டாம் வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார் நான் உங்களிடம் அன்பு செலுத்துவதை போல நான் உங்களிடம் பாராட்டிய அன்பை போல நீங்கள் மற்றொருடத்தில் அன்பு செலுத்த வேண்டும் யூ ஆர் கால் டு லவ் அதர்ஸ் உங்கள் அழைப்பு அதுவே என்னுடைய கட்டளை உங்களுடைய அழைப்பே என்ன தெரியுமா என்னிடத்தில் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அன்பை மற்றவர்களிடத்தில் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் அதை இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் உங்கள் குடும்பத்தாரிடத்தில் மட்டும் நீங்கள் அன்பு செலுத்தினால் போதுமா கடவுளை அறியாத விடத்தில் அன்பு செலுத்துங்கள் அதுதான் மிகவும் உண்மையான அன்பு என்று சொல்கிறவரை நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்றியோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா அங்கு சொல்லப்படுகிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் தியாகத்தின் மூலமாக உயிர் பலியின் மூலமாக கடவுளின் அன்பை பெற்று நீங்கள் மற்றவர்களுக்காக உயிர் பலியை கொடுக்க உங்களை பலியாய் கொடுக்க நீங்கள் ஆயத்தமாக வேண்டும் என்ற அழைப்பை தருகிற வசனத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் அன்பானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவை ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்ட நாம் கிறிஸ்துவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் தியாகத்தை ஏ அறிந்து ஏற்றுக்கொண்ட நாம் அந்த தியாக உணர்வு நமக்கு இருக்கிறதா என்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்காய் நாம் என்ன இழந்திருக்கிறோம் மற்றவர்களுக்காக கடவுளின் அன்பை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நாம் எதையாவது இழந்திருக்கிறோமா கஷ்டப்பட்டிருக்கிறோமா கொடுப்பதற்காய் நம்மை அர்ப்பணித்திருக்கிறோமா என்பதை சிந்திக்க கடவுள் நம்மை அழைக்கின்றார் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு அன்புக்காக இயங்கி கொண்டிருக்கிற எத்தனையோ உள்ளங்கள் கண்ணீரிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எத்தனையோ உள்ளங்கள் யாராவது அன்பாய் பேச மாட்டார்களா எங்களுக்காக ஜெபிக்க மாட்டாங்களா எங்களோடு வந்து அமர மாட்டார்களா என்று இயங்குகின்ற உள்ளங்கள் மத்தியில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்டவர்களுக்காக நம்மை பலியாய் கொடுக்க நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா இந்த லெந்து காலம் அதற்காக நம்மை ஆயத்தம் செய்ய வேண்டும் அதுதான் உண்மையான கடவுளின் அழைப்பு என்பதை நாம் ஒருபோதும் மறந்துவிட வேண்டாம் நம்மை தியாகமாக அர்ப்பணிக்க கடவுள் நம்மை அழைக்கிறார் எனக்காய் இயேசு கிறிஸ்து தியாகம் செய்தார் மற்றவர்களுக்காக நான் என்ன இழந்திருக்கிறேன் என்பதை அறிந்து இந்த லெந்து காலத்தில் உண்மையான கிறிஸ்துவத்திற்கு நம்மை அர்ப்பணிப்போம் கண்களை மூடி நாம் ஜபம் செய்வோம் அதற்கு முன்பாக பாடலின் மூலமாய் நம்மை நாம் ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிப்போம் நாம் ஜப நிலையில் இந்த பாடலை பாடுவோம் பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும் மாலைகள் குன்றுகள் தகர்ந்திட வேண்டும் போனலானவை நீராகணும் கரடானவை சமமாகணும் பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும் மாலைகள் குன்றுகள் தகர்ந்திட வேண்டும் போனலானவை நீராகணும் கரடானவை சமமாகணும்
பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும் மாலைகள் குன்றுகள் தகர்ந்திட வேண்டும் போனலானவை நீராகணும் கரடானவை சமமாகணும் ஜபம் செய்வோம் அன்பின் கடவுளே நர்மையான மாலை நேரத்திற்காக நன்றியோடு மை நாங்கள் ஸ்தோத்திருக்கிறோமை துதிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டுவரே கனி தருகின்ற இயேசுவின் அன்பை மற்றவர்களிடத்தில் வெளிப்படுத்துகின்ற மிக உகந்த அழைப்பை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுக்காக கடவுளின் அன்பை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும்படியாக எங்கள் பாவங்களை மன்னிக்கும்படியாக சோர்ந்து போகும் போதெல்லாம் எங்களை தேற்றும்படியாக எங்கள் வாழ்வில் அற்புதங்கள் அடையாளங்களை செய்யும்படியாக கல்வாரி மரத்தில் நீர் மறித்திர அதற்காய் நன்றியோடும் வை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் அப்பா ஆண்டு விரைந்த கிறிஸ்தவம் கிறிஸ்துவின் மூலமாக நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட சந்தோஷங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் ஆண்டு விரைய முதல் தியாகத்தின் மூலமாக நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம்ப்பா நம்புகிறோம் அதை முழுமையாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டுகிறோம் அப்படி முதல் தியாகத்தின் மூலமாக பெற்ற அன்பை மற்றவர்களோடு நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஏசு சுவாமி ஒருவேளை நாங்கள் மற்றவர்களிடத்தில் அன்பு செலுத்தாதவர்களாக எங்களை தியாகமாக அர்ப்பணிப்பா அர்ப்பணிக்காதவர்களாய் நாங்கள் இருப்போம் என்றால் நீர் எங்களை மன்னிக்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிற ஏசு சுவாமி அப்பா நீர் எங்களுக்காக தியாகம் செய்திர நீர் எங்களுக்காக வாழ்ந்து காட்டினிர முத ரத்தத்தை சிந்தி எங்களுக்கு கடவுளின் அன்பை கொடுத்திர அதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறாப்பா இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் கணீரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எண்ணற்ற மக்களை எங்களை காட்டிலும் வேதனையிலும் கஷ்டத்திலும் துயரத்திலும் பசியிலும் வேலை இல்லாத நிலையிலும் சிக்கி தவிக்கின்ற எத்தனையோ மக்களை நாட்களிலே நாங்கள் நினைத்து பார்க்கிறோம் ஏசு சுவாமி அப்பா அவர்களுக்காய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அவர்களுக்கு உதவி செய்யும்படியா எங்களை தாழ்த்துகிறோம் அப்பா எங்கள் நேரத்தையும் எங்கள் பொருளாதாரத்தையும் எங்கள் ஜபங்களையும் பிறருக்காக கொடுக்கும்படியாக எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் அதுவே கிறிஸ்துவின் கட்டளை அதுவே என்னுடைய அழைப்பு என்பதை உணரும்படியாக நாங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்பா ஒருபோதும் எங்களை அழைப்பை மறந்து விடாமல் ஒருபோதும் எங்கள் சுய ஆசீர்வாதங்களையும் சுய நன்மைகளையும் சுயநலத்தோடு வாழ்கின்ற வாழ்வையும் எங்கள் குடும்பத்திற்காக பிள்ளைகளுக்காய் என்ற சிந்தனையோடு நாங்கள் வாழாதபடி அந்த ஒரு எங் கடவுளை அறியாதவர்களிடத்துல அந்த ஒரு இன்றைக்கு வேதனையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எண்ணற்ற மக்களிடத்துல எங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்துவர்களாக நீர் எங்களை மாற்றும்படியாய் சுபிக்கிறாப்பா எங்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் கடவுளின் அன்பை வெளிப்படுத்துவதாக இருக்கட்டும் அப்பா அன்று ஒரு எங்களுக்கு ஆயிரம் தேவைகள் ஆயிரம் பிரச்சனைகள் சிக்கல்களோடு நாங்கள் வாழலாம் ஆனால் எங்களுடைய அழைப்போ எங்களை காட்டிலும் வேதனையில் இருப்பவர்கள் மற்றுடைய துயரங்களை உணர்கிறவர்களாய் நாங்கள் இருக்க எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஏசு சுவாமி நல்ல கனி தருகின்ற கொடிகளாக எப்போதும் கிறிஸ்துவின் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கிறவர்களாக கிறிஸ்துவின் பெயரை சொல்லி அன்று வரை நன்மையை பெறுவர்களாய் அல்ல கிறிஸ்துவின் பெயரை சொல்லி மற்றவர்களுக்காக எங்களை இழக்கிறவர்களாக நீர் எங்களை மாற்றும்படியாய் சொபிக்கிறாப்பா இந்த உலகம் முழுவதும் குரரான நோயினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற எண்ணற்ற மக்களை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறாப்பா உயிரிழந்த குடும்பங்களை நினைவு கூறுகிறோம் பாதிப்பிற்குள்ளான இருக்கிற குடும்பங்களை நினைவு கூறுகிறோம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிற குடும்பங்களை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் இயேசு சுவாமி முத அன்பை நீர் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தும்படியாக அவர்களுக்காய் நாங்கள் செபிக்கிறோம்ப்பா பாரத்தோடு நாங்கள் செபிக்கிறோம் அந்த குடும்பங்களின் இழப்புகளை சரி கட்டுங்க இயேசு சுவாமி அப்பா இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக இரவும் பகலுமாய் உழைத்து கொண்டிருக்கிற மருத்துவர்களை செவிலியர்களை காவல்துறை நண்பர்களை ஆண்டவரை அரசாங்க பணியாளர்களை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் தன்னார்வ தொண்டர்களை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் இயேசு சுவாமி அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் முது கரம் இருக்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் நாங்கள் கூட பிறருடைய வாழ்வுக்காக பிறருடைய நலனுக்காக எங்களை இழக்கிறவர்களாக கொடுக்கிறவர்களாக எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் இயேசு சுவாமி அதுவே எங்களுடைய அழைப்பு என்பதை நாங்கள் உணர்கிறோம் ஆண்டு வரே முது அன்பை வெளிப்படுத்துகிற கனி தருகின்ற கொடிகளாக நீர் எங்களை அபிஷேகம் செய்யும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்படியாய் நீ செய்வதற்காக நன்றியோடுமை நாங்கள் ஸ்தோத்திருக்கிறோம் துதிகன மகிமையாக முக்கிய செலுத்தி இறை மகன் ஏசு கிறிஸ்துவின் திருப்பேரனால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் அன்பு நிறைந்த கடவுளே ஆமேன் சேர்ந்து சொல்வோம் என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்டோத்ரி என் முழுமே பஸ் நாம் தே ஸ்டோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்டோத்ரி கத்து செய்த சகல நன்மைகளும் வரவாதே ஆமேன் திரியக கடவுளின் ஆசீர்வாதம் பலன் சுகம் நாம் அனைவரோடும் 
குறிப்பாக இயேசுவின் அன்போடும் அந்த அன்பை பகிர்ந்து கொள்கின்ற நம்முடைய பணியோடும் அனுபவங்களோடும் சதா காலங்களும் நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன்